ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇനി കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് റോൾ ഓഫ് തിയറി ഇൻ റിസർച്ച് അതുപോലെ തിയറി ബിൽഡിങ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതെന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളോട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ആദ്യമായി വാട്സ് എ തിയറി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തിയറി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയോറിയ എന്ന് വേർഡിൽ നിന്നാണ് തിയോറിയ മീൻസ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്ക് മീനിങ് ആണ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് തിയറി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് തിയറി ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് സംതിങ് ഓർ ഫിനോമിനൻ ഒരു ഫിനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള ഒരു അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഒരു ഐഡിയ അതിനാണ് നമ്മൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സപ്പോസിഷൻ ഓർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇൻറ്റർനെ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 അനുമാനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം ഒരു അനുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമുക്ക് തിയറി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ ലോജിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് യൂസ്ഡ് ആയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ഒബീവിയസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് സെഡൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫിനോമിന ആ രീതിയിലും തിയറിയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു നിരീക്ഷണ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ചില പ്രകടമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസിനെ നമുക്ക് ചില ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു തിയറി എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ചില റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് അതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് കാണും ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മൾ തിയറി എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അർണോൾഡ് റോസ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയി പോലെ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ അതേപടി മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മീനിങ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അർണോൾഡ് റോസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അർണോൾഡ് റോസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെ ഒരു സംയോജിത ബോഡിയാണ് എന്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഡെഫിനേഷൻസിൻ്റെയും നിർവചനങ്ങളുടെയും അസംഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുപോലെയുള്ള ജനറൽ പ്രപ്പോസിഷൻസിൻ്റെയും കവറിങ് എ ഗിവൺ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ നമുക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതാണ് അവിടെ അത് അത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനും അസംഷനും ജനറൽ പ്രപ്പോസിഷൻസും ആണ് ഈ ഡെഫിനേഷനുകളിൽ നിന്നും അസംഷനുകളിൽ നിന്നും ജനറൽ പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു from which a comprehensive and consistent set of specific and testable principles can be deducted or deduced logically idil ninnum ivayil ninnu namukku valare samagravum adu pole thane nirdishtavum parikshikkavunnadum okke aayittulla oru kootam tattvangale namukku deduce cheyidedukka adu sila tattvangalilekku namukku ettichera logically namukku ettichera anganeyulla oru kootam ഡെഫിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസ
കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ ആ തിയറിയാണ് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് റിസർച്ചിൻ്റെ റിസർച്ചിലുള്ള തിയറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ റിസർച്ച് സോറി തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ ഫോർ ഡീലിമിറ്റിംഗ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഈ സ്റ്റഡിയുടെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അതിര് അതിര് നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ തിയറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് സമ്മറൈസസ് വാട്ട് ഇസ് ഓൾറെഡി നോൺ അബൌട്ട് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈ ഓൾറെഡി എന്താണോ അറിയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സമ്മറി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തറിയാമോ അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡികൾ നല്ല നടക്കുമ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പഴയ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നേരത്തെ ഒരു ഓൾട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ മോർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യത്തെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഹെബ്സ് ഫോർ സെലക്റ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഈ സ്റ്റഡിക്ക് ഏതെല്ലാം വേരിയബിളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ സെലക്ഷനും നമ്മൾ തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ഫർദർ ഫാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഒപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറിയിലൂടെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ തിയറി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ അവർ നോളജ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ അറിയേണ്ടത് ആ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നോളജിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തിയറി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് റോൾ ഓഫ് തിയറി അതായത് റിസർച്ചറെ ഏത് രീതിയിൽ റിസർച്ചിന് തിയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ റോൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിയറി ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് തിയറി ബിൽഡിംഗ് തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തിയറി ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ ഇമാജിനേഷനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ തിയറി ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ തിയറി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ മുൻപുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചോ അതിൽ നിന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമൺ സെൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു തിയറി ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തിയറി ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്പയറിങ് കമ്പയറിങ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്ന ഡാറ്റയും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ചില ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് തിയറിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ പുതിയ ഡാറ്റകൾ വരുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ
ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗണിലേക്കുള്ള ടോപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ നിന്നും അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കുള്ള വരവാണ് ആക്ച്വൽ ഡിഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ തിയറി ആൻഡ് ട്രൈ ടു പ്രൂവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഉണ്ടാവും നിലവിലുള്ള ഒരു തിയറി അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ആ അത് നമ്മൾ ആ തിയറി അത് ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ എ റീസണിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് എ ജനറൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതൊരു റീസണിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് എ ജനറൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പൊതുവായി എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിലേക്ക് ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു പരിധിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് ആ ജനറൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റീസണിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് ബൈ അപ്ലൈങ് റൂൾസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈ അപ്ലൈങ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂൾസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യലാണ് ലോജിക്കലി മൂവിങ് ഫ്രം എ ജനറൽ റൂൾ ഒരു ജനറൽ റൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു എ സ്പെസിഫിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി എത്തുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അതാണ് ആ ജനറൽ ഫാക്ട് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ മാനേജേഴ്സും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ രവി ഈസ് എ മാനേജർ രവി എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എല്ലാ മാനേജേഴ്സും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ രവി ഒരു മാനേജറും ആണെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് രവി ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രവി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു സിയും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്താവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് എ ഈക്വൽ ടു സി ദൻ എ ഈക്വൽ ടു എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ റൊണാൾഡോ ഇസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ റൊണാൾഡോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് ഓൾ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് വെയ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി കെ ജി എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അറുപത് കെ ജിക്ക് മുകളിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ ഫാക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ റൊണാൾഡോ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും ആണെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ വെയ്സ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി കെ ജി അപ്പോൾ നമ്മളെത്തുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൊണാൾഡോയും അറുപത് കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ആളാണ് കാരണം എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സും അറുപത് കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഫാക്ട് എങ്കിൽ റൊണാൾഡോ ഈസ് ഓൾസോ വെയ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു തിയറി ഇവിടെ തിയറി ഉണ്ട് ഈ തിയറിയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്നു ഒരു തിയറി നമ്മൾ ജനറൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ
ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് പുതിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലുപരി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവും ആ തിയറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നിട്ട് ആ തിയറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആ ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറിയുമായിട്ട് നമ്മളതിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഓർ ലോജിക് എന്ന് പറയും മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ബോട്ടം അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ജനറലൈസേഷൻ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ നൂറോ കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കേസുകൾ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ തിയറി ഈ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ആണ് ആ തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് അലോസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ നോളജ് അത് ആണ് ആ ഫാക്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ വി ബിഗിൻ വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാറ്റേണും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ് സം ടെൻഡറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചില ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി എൻഡ് അപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് സം ജനറൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഓർ തിയറീസ് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ന്യൂ ഫാക്സ് ആർ സ്റ്റഡീഡാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഡ ഇൻഡക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ള റിസർച്ചറുടെ ആ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻഡക്ഷന് അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് അത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ റിസർച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ്ലി പെർഫോംഡ് നമ്മൾ ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി ആക്കുറേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ഫ്യൂ കേസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്യൂ കേസസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കൂട്ടം മൊത്തത്തിലുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഒബ്സർവേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ്ലി പെർഫോംഡ് രണ്ടാമത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് കവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കേസസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സ് ഇതിൽ മതിയായ രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ് അല്ലെ
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റേ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്കുകാരും മീൻ തിന്നുന്നു ഫിഷ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രമീസ് വൺ പ്രമീസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എവിഡൻസ് രണ്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് സോക്രട്ടീസ് എയ്റ്റ് ഫിഷ് അതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസും ഫിഷ് തിന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാർ സോക്രട്ടീസ് ഒരു ഗ്രീക്കുകാരനാണ് ഗ്രീക്കുകാരെല്ലാവരും മീൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസും മീൻ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ കൺക്ലൂ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് മീൻ കഴിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലോ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ കാർസ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ ഡ്രൈവ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ഈ ടൗണിലെ എല്ലാ കാറുകളും റോഡിൻ്റെ അടുത്ത വശത്ത് കൂടെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം അതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ദർ ഫോർ ഓൾ കാർസ് ഇൻ ഓൾ ടൗൺസ് ഡ്രൈവ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാറുകളും എല്ലാ ടൗണുകളിലും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുക അവിടെ സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുക്കുന്നു ഒരു ടൗൺ എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ടൗണിൻ്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വിധത്തിലുള്ള ഇതിനാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തിയറിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ തിയറിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സിലൂടെ നമ്മളൊരു തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പിങ് എ തിയറി വരുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു തിയറിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ചിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറിയെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇൻഡക്ഷനിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇൻഡക്ഷനിലെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻഡക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഡിലൈഡ് ഒരു എയർലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് അത് താമസിച്ചാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യാത്രാ ചെലവ് കുറവുള്ള അതായത് അത്രത്തോളം വലിയ ചിലവൊന്നും നമുക്ക് വരാത്ത ലോ കോസ്റ്റാണ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ അത് ഡിലേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ ബിയും സിയും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വേറെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അനദർ ട്വൻറ്റി ഫ്ലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ആ ഡിലേഡ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ ഒരു ഇരുപത് ഫ്ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവയും എന്താണ് ഡിലേഡാണ് ഡിലേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ഡിലൈസ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ താമസിച്ചാണ് പുറപ്പെടുന്നത്
അപ്പം ഇനി ഒരാൾ പുതിയ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ആ തിയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറി ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ഡിലൈസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു തിയറി അതിവിടെ നമ്മൾ അവസാനിച്ച് അത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിലേ ചെയ്യുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ഫോർമുലേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറി ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈ വിത്ത് എ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ദെൻ ദേ വിൽ ഓൾവേസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിലേസ് അതായത് യാത്രക്കാർ ഈ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവരെല്ലായ്പ്പോഴും ഡിലേ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് ഇനി അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഡാറ്റ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് കളക്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഈ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആക്ട് കൺഫേം ചെയ്യാണ് അതായത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവലിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ഡിലേഡ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ഡിലേഡ് എന്നുള്ളതാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുക അതിൽ ഡിലേഡ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സിംഗിൾ കേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ജനറൽ കേസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡിഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ജനറൽ കേസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ വേഴ്സസ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡക്ഷനിൽ തിയറീസ് ആർ ഡെവലപ്പർ ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റടത്ത് നമ്മൾ ഇഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ എൻഡഡാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആണ് പർട്ടിക്കുലർലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബിഗിനിങ് തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുതിയൊരു കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും കാരണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറികളൊന്നും അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിലാണ് ഇൻഡക്റ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഡിഡക്ഷനാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അതായത് സ്പെസിഫിക് നാച്ചറാണ് അത് ഹൈപ്പോത്ത് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്നാൽ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നാച്ചറാണ് ഇത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് ഇൻഡക്ഷനിൽ ബോട്ടം അപ്പാണ് വരുന്നത് ഡിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോണസ്റ്റി റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തെ സമയത്തുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ വർക്ക് കൾച്ചർ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ
can be conceptually defined in that they have meaning in theoretical terms they can be abstract and do not necessarily need to be directly observable ee oru karyam ee construct ennallade namukku neritta adu observe cheyan oru pakshe directly observable aayikollam ennilla okay edu pole ee concept pole concept gal namukku observe cheyan pattu adana mattoru oru pradhana petta vyathyasam varunathu കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്സ് ഒബ്സർവബിൾ ആവാം ആവാതിരിക്കാം എന്നാൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ടെക് ടൂൾസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് നമ്മളതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ആ ടെലിവിഷനിൽ അതിൽ പിക്ചറിൻ്റെ പിക്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഘടകം ഉണ്ട് പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിനെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ സബ് കോമ്പോണൻസ് വരും ആ കോമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ദാറ്റ് ആർ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് മെഷറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആക്ച്വലി തിയറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയറികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺസ്ട്രക്റ്റും അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റും ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളതിനെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അത് ഈ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻ വി ഡിവൈഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആസ് ആവറേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുക എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് വെരി ഗുഡ് അതുപോലെ എക്സലൻറ്റ് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും നമ്മളെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ചിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആരാണ് ഹൂ ഈസ് ആൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ആവറേജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആ മാർക്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആവറേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അത് റിസർച്ചർ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനിഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ തിയറി കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനോ അല്ല ഓൾറെഡി ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതേപടി നമ്മൾ റിസർച്ചിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആ മാർക്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനേഷൻ ഡിഫൈൻസ് എ വേരിയബിൾ അല്ലെ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡി
സോ ആ വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കാണാം എഡ്വേർഡ്സ് ഡെമിങ്ങിൻ്റെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എ പ്രൊസീജർ എഗ്രിഡ് അപ്പോൺ അല്ലെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ടു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സം കൈൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് കോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്റ്റും കോൺസെപ്റ്റും പ്രപ്പോസിഷനും അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പല സമയത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് പ്രപ്പോസിഷൻ പ്രപ്പോസിഷൻ മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒബ്സർവബിൾ ഫിനോമിന ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി ജഡ്ജഡ് ആസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒബ്സർവബിൾ ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് അല്ലെ അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഒരു കുട്ടിയുടെ നല്ല ആവറേജ് ഹൈറ്റ് വൺ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇത് മേ ബി ജഡ്ജ് ആൻഡ് സ്ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇത് നമുക്ക് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു എംപരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോതിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോതിസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ പറയാറില്ലേ ഹൈപ്പോതിസ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെൻ എ പ്രപ്പോസിഷൻ ഈസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ഫോർ എംപരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ് നമുക്ക് എംപരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എവിഡൻസിൻ്റെ സാഹചര്യത്തോടു കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് എംപരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിന് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ഹൈപ്പോതസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറികളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നരേഷനാണ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്